வணக்கம் நான் உங்கள் அபிமான யோகா அம்பாள் சுந்தர் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா மைசூர் ரசம் ஸோ ரச சீரியஸ் ஆரம்பிச்சிட்டேன்னு சொன்னேன் இல்லையா பற்பிரசம் முன்னாடி பார்த்துருப்பேன் இன்றைக்கி மைசூர் ரசம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி தேவையான இந்த பவுடர் மைசூர் ரசத்துக்குன்னு ஒரு பவுடர் இருக்குது அதை ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் கிட்ட கொத்தமல்லி வதை போட்டிருக்கேன் டீஸ்பூன் தான் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் கடலை பருப்பு போடுறேன் மிளகு ஒரு கால் ஸ்பூன் கிட்ட போடுறேன் இது என்ன மிளகான்னு கேட்டேன்னா இதுதான் கர்நாடகாவில் கிடைக்கிற இந்த படேக்கி மிளகா இந்த மைசூர் ரசத்துக்கெல்லாம் இதை போட்டு தான் அவள் பண்ணுவாள் ஸோ இதில் வந்து இப்போ நல்ல காரமும் இருக்கும் கலரும் இருக்கும் அதனால் இது ஒரு மூணே மூணு இப்போ ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதை வறுத்துக்கணும் இதனால் இப்போ கொஞ்சம் சிறக்க வறுக்கணும் இதில் வந்து ஜீரகம் நம்ம ஆட் பண்ண மாட்டோம் பச்சையாக ஜீரகம் வச்சுக்கணும் தேங்காயும் இதுக்கு உண்டு மைசூர் ரசத்துலேயே அவள் உடுப்பு ரசம்னு வேறு ஒன்று பண்ணுவாள் அது இன்னும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அது எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக வேறு இருக்கும் அதில் அவள் வெள்ளம் யூஸ் பண்ணுவாள் அதனால் அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அது இந்த படைக்க மிளகாய் வச்சு தான் இந்த ரசத்தை பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்காதீங்க உங்கள்கிட்ட எது இருக்கோ அதை வச்சு பண்ணலாம் எங்கிட்ட இது இருந்தது நான் அதை யூஸ் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் இது கொஞ்சம் வறுபடுறதுக்குள்ள இந்த புளியெலாம் கரைச்சி விட்டுக்கலாம் இன்றைக்கி நான் ஈயச்சம்பில் ரசம் வச்சு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கெலாம் இது நல்லா செவக்க வருத்தாச்சு இது அப்படியே இருக்கட்டும் நம்ம அதுக்குள்ளே புளி கரைச்சி விட்டுக்கலாம் இந்த இந்த லெவல் சைஸில் தான் புளி எடுத்துருக்கோம் இதை ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் இதை கரைச்சிக்கிறேன் அது என்னென்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸில் இருக்குது ஈயச்சொம்பில் பண்ணினா ரொம்ப உடம்புக்கும் நல்லது ரசமும் அவ்வளோ மனமாக இருக்கும் ஆனால் என்ன ஒரே ஒரு விஷயம் அப்படின்னா ஈயச்சொம்பு அடுப்பில் ஏற்றிட்டு நீங்கள் பாட்டுக்கு எங்கேயா போயிடக்கூடாது திருப்பி வந்தேன்னா சொம்பும் இருக்காது ரசமும் இருக்காது எங்கேன்னு தேட வேண்டியதான் நீங்கள் அப்புறமா அதனால் அது ரசம் வச்சேன்னா அந்த ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் பக்கத்துலேயே இருந்து அதை முடித்து இறக்கி வச்சுட்டு அதே மாதிரி அது கிடிக்கியை பிடிச்சி இறக்கக்கூடாது அப்புறம் கிடிக்கி கிடிக்கியாக வேறு தெரியும் இல்லை நல்லா ஒரு தக்காளி கிட்டே போட்டுக்கலாம் பெருங்காயப்பொடி நம்ம இதை அரைச்சி பொடி பண்ணி போட போகிறோம் இதுதான் மெயின் எதுக்கும் வாசனைக்கு இருக்கட்டும் இது ஒரு அரை ஸ்பூன் போடுறேன் அவ்வளோதான் இது அது என்னன்னு கேட்டால் சாம்பார் பொடி கொஞ்சம் மஞ்சப்பொடி போட்டிருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவு இது பிறக்கிக்கிறேன் ரசத்த அடுப்பில் ஏற்றலாம் என்ன கொதிக்கட்டும் ஒரு பத்து நிமிஷம் அதுக்குள்ளே இதெல்லாம் அரைச்சுன்னு வந்துடலாம் பச்சையாக ஒரு அரை டீஸ்பூன் ஜீரகம் வைக்கிறேன் சும்மா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் இதோடு ஆட் பண்ணுறேன் கொத்தமல்லி ஒரு ஒரு ஆர்க்கு இது கருவேப்பில் ஒரு ஆர்க்கு இது நல்லா அரைச்சின்னு வந்துடலாம் ரசமும் கொதிச்சுருக்கு எல்லாம் ரசம் நல்லா ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸாக கொதிச்சுட்டு 
அரைச்ச இந்த விழுத இதில் கலக்கலாம் தண்ணி விட்டு கொஞ்சம் கரக்கரான்னு அரைச்சி எடுத்துட்டு இதோட ஒரு கொதி வரட்டும் இது என்னன்னு ஒரு அரை ஸ்பூன் ப்ரவுன் சுகர் போடுறேன் இதெல்லாம் ஒரு டேஸ்ட் ரசத்துக்கு அவ்வளோதான் இந்த பருப்பு ஜலத்தை தான் நம்ம இதில் விட்டு விழாவணும் இதுக்கு வந்து ஜஸ்ட் இந்த கரண்டியால் ஒரு கரண்டி பருப்பு இருந்தால் வெந்த பருப்பு இருந்தால் போடும் அப்படின்னா நம்ம அரைச்சி விட்டதும் கொதிச்சுட்டு இப்போ நம்ம பருப்பு ஜலத்தை விழாவலாம் ஏன்னா நம்ம அரைச்சி விட்டுருக்கிறது வேறு கொஞ்சம் வண்டலில் வரும் ஸோ நம்ம பருப்பு நிறையா போட்டோன்னா ரசமே இருக்காது வண்டலாக இருக்கும் அப்புறமா நல்லா நுரைக்கணும் மேலே கொத்தமல்லி இது பார்த்தேன்னா இறக்கச்சி இந்த கிழிக்கியை பிடிச்சி இறக்கக்கூடாது அதுக்கு தான் நான் இதை சொல்கிறதுக்கு தான் இதை பக்கத்தில் வச்சுருக்கேன் ஈயச்சொம்பாட்டோ கல் சட்டி ஆட்டோ இது எல்லாத்தையும் கிடிக்கியால் பிடிச்சிடக்கூடாது பிடிச்சேன்னா ஈயச்சொம்பில் வந்து கிடிக்கி கிடிக்கியாக வளைஞ்சு போயிடும் ஏன்னா ஹீட்டில் வந்து ஈயம் அழகாக வளையும் அதனால் கல்சட்டி இது ரெண்டுத்தையும் அழகாக அடுப்பை அடைச்சிட்டு துணியை பிடிச்சி இறக்கி கீழே வைக்கணும் கிடிக்கையில் இப்போ வந்திருக்கிறது தான் பழைய நாளில் எல்லோரும் அதுக்கு நான் அடுப்பங்கரையில் யூஸ் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு துண்டு வச்சுருப்பா அதால் தான் எல்லாத்தையுமே பண்ணுவாள் அதுக்கப்புறம் அதை நன்னா காசைக்கு சோப் போட்டு காசைக்கு உணத்திடுவா டெய்லி ரசம் நன்னா நுரைச்சிடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஃபுல்லாக நுரைச்சி வந்திருக்கு தெரியறதுன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கெலாம் பொங்கி வரலாமை வழியே கொதிச்சிடக்கூடாது கொதிச்சுடுத்துனா ரசத்தில் இருக்கிற வாசனை போயிடும் அதுமாரி டொங்குன்னு வைக்கக்கூடாது அடி நெசிங்கிடும் மெதுவாக நிதானமாக வைங்கும் எப்பயுமே சொல்லியிருக்கிறது தான் ரசத்துக்கு நெய்யில் தாளிச்சு கொட்டினா தான் நல்லாயிருக்கும் ரசம் ஜோராக ரெடி ஆகிடுத்து இதை பண்ணி பார்த்துட்டு சாப்பிடுங்கோ எல்லோரும் நிஜமாக ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அது இதை பார்த்துட்டு எல்லோரும் உங்களுக்கெல்லாம் பிடிச்சிதா என்னென்னு எனக்கு சொல்லுங்கோ ப்ளீஸ் நன்றி வணக்கம்